ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இடுப்பு வழி மிகவும் முக்கியமான பிரச்சனை அந்த இடுப்பு வழியை போக்குவதற்கு ஒரு வீட்டிலேயே ஒரு எளிய தீர்வை தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வடித்த கஞ்சியில் அதாவது சாதம் வடித்த கஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் அளவு வறுத்து பொடித்த ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சுத்தமான நெய் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த வடி கஞ்சிய நம்ம தினமும் குடித்து வரும் பொழுது நம்ம அதுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது உடலுக்கு நல்ல ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த வடி கஞ்சி அதனால தான் நம் முன்னோர்கள் காலையில எழுந்த உடனே விவசாயத்திற்கு போகும் பொழுது இந்த வடி கஞ்சியரை குடித்து விட்டு செல்வார்கள் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாள் ஃபுல்லா அந்த வெயில்ல நின்று வேலை பார்க்கறதுக்கு இந்த வடி கஞ்சி அவர்களுக்கு ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கும் நல்ல ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும் அதே போல உடல்ல இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை தணிக்கக்கூடிய சக்தி இந்த வடி கஞ்சிக்கு இருக்கு அதே போல புற்றுநோயை வளர்ச்சி அடையாமல் தடுக்கக்கூடிய பண்பும் இந்த வடி கஞ்சியில இருக்கிறதுனால புற்றுநோய் தாக்கம் இருப்பவர்கள் இந்த வடி கஞ்சிய தினமும் குடித்து வரலாம் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை அதிக பேருக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனை சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் இந்த மலச்சிக்கல் இந்த மலச்சிக்கல் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நிவாரணியாக இருக்கும் சாதம் வடித்த உடனே கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூட்டில் நீங்கள் தினமும் வடிகஞ்சீரை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மலச்சிக்கல் பிரச்சனையானது படிப்படியாக குறையும் அதே போல ஒரு சில குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒல்லியாவே இருப்பாங்க அவர்களுக்கு சதைப்பிடிப்பு என்பது இருக்கவே இருக்காது உடல் எடையில எந்த விதமான மாற்றமுமே இருக்காது ரொம்ப சோர்ந்தே இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு இந்த வடித்த கஞ்சீரை தினமும் கொடுத்து வந்தால் உடல் எடையானது அதிகரிக்கும் நல்ல ஒரு புஷ்டியான ஒரு தோற்றம் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல குழந்தைகள் இன்னைக்கு வந்துட்டு பெரிதும் அவதிப்படுவது ஞாபக மறதி அந்த ஞாபக மறதியை போக்கக்கூடிய இந்த வடித்த கஞ்சிக்கு இருக்கு அதனால் தினமும் இந்த வடித்த கஞ்சியை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா இது போன்ற பலவிதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும் அது மட்டுமல்லாம சருமத்திற்கு நல்ல ஒரு பொழிவை கொடுக்கக்கூடிய இந்த வடித்த கஞ்சி அதனால இவ்வளவு ஆரோக்கிய நன்மைகள் இருக்கக்கூடிய மிகவும் எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த வடித்த கஞ்சிய நம்ம தினமும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்போ இந்த இடுப்பு வழிக்கு நம்ம வந்துட்டு என்ன செய்யலாம் கர்ப்பிணி பெண்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு எட்டு ஒன்பது மாதத்துல அவங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்துல இந்த வடித்த கஞ்சியில ஒரு ஸ்பூன் அளவு வெண்ணெய் போட்டு கொடுப்பார்கள் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிரசவ நேரத்துல அவர்களுக்கு அந்த குழந்தையானது மிக எளிமையாக வெளியில வரும் அப்படின்றத வந்து நம்ம முன்னோர்கள் கண்டுபிடிச்சு ஒரு எட்டு மாதம் ஒன்பது மாதம் ஆரம்பித்த உடனேயே இந்த வழிமுறைகளை அவங்க பின்பற்றி கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தினமும் கொடுத்துட்டு வருவாங்க இதனால அவர்களுக்கு அந்த இடுப்பு வழி ஏற்படும் பொழுது குழந்தை வந்து பிறப்பதில் பெரிதும் கஷ்டமாக இருக்காது இது வந்து ஒரு எளிய ஒரு வழி தான் நீங்கள் அதை பின்பற்றிக்கலாம் கர்ப்பிணி கர்ப்பிணி பெண்கள் அதை வந்து நீங்கள் பின்பற்றிக்கலாம் இப்போ சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ரொம்ப பாதிக்கப்படக்கூடியது பலவீனமாக இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு தான் அந்த இடுப்பு பகுதியில் ரொம்ப வந்துட்டு ஏஜ்டு பர்சனுக்காக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு நாற்பது வயதை கடந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி முதல்ல வழி ஏற்படுவது இந்த இடுப்புல தான் அந்த இடுப்பு வழியை போக்கிக் கொள்வதற்கு தினமும் இதை நீங்க குடிச்சிட்டு வந்தாலே போதும் இந்த நான் இப்போ ஒரு கிளாஸ் அளவு சாதம் வடித்த கஞ்சி எடுத்திருக்கிறேன் அதுல ஒரு ஸ்பூன் அளவு நல்லா வறுத்து பொடி செய்த ஜீரகம் அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுல ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் விட்டுக்கோங்க நெய்யோட டேஸ்ட் பிடிக்காதவங்க நீங்க வந்துட்டு அதுல வெண்ணெய் கூட போட்டுக்கலாம் இப்ப பாருங்க நான் அதுல நெய் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஜீரகம் வடித்த கஞ்சி இதை நல்லா கலக்கிட்டு நீங்க வந்துட்டு இதை தினமும் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இடுப்பு வழி மாயமாய் மறைந்து போகும் இது ஒரு எளிய வழி தான் இந்த வழியை நீங்க பின்பற்றிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இடுப்பு வழி படிப்படியாக குறையும் இது வந்து எல்லாருமே குடிக்கலாம் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருமே குடிக்கலாம் இல்லைங்க எனக்கு பிபி இருக்கு நான் நெய் சாப்பிட்றது கிடையாது நெய்யோட டேஸ்ட் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்றவங்க வெண்ணெய் பயன்படுத்தலாம் இல்லை வெண்ணையும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா வடித்த கஞ்சியில நீங்க ஜீரகத்தூளை மட்டுமே போட்டு 
குடித்து வரும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த இடுப்பு வழியானது குறையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்ல ஒரு மாற்றம் தெரியும் மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல் அறிய விறகடுப்பு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்